নমস্কার বন্ধুরা আপনাকে স্বাগত কৃষি জীবিকার সন্ধানের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আজকে আমরা আলোচনা করব ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে পিপিআর কি পিপিআর হচ্ছে ছাগলের একটি জীবনঘাতী রোগ এ রোগ হলে অসুস্থ প্রাণীর জ্বর মুখে ঘা পাতলা পায়খানা ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায় অনেক সময় অসুস্থ প্রাণীটি মারাও যেতে পারে বিজ্ঞানীদের ভাষায় এটি একটি মরবিলি ভাইরাস যার ফ্যামিলি হল প্যারমিক্সো ভাইরাস এ রোগটি বিভিন্ন গবাদি পশু ও কিছু কিছু বন্য প্রাণীতে হতে পারে তবে এ রোগটি সচরাচর দেখা যায় ছাগল এবং ভেড়াতে কিভাবে এ রোগ ছড়ায় অসুস্থ প্রাণী চোখ নাক মুখ থেকে নিঃসৃত তরল পায়খানা ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে যে সমস্ত প্রাণী অসুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে থাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে অসুস্থ প্রাণীর হাঁচি কাশির মাধ্যমেও এ রোগ সুস্থ প্রাণীতে আক্রমণ করতে পারে জল খাদ্যের পাত্র এবং অসুস্থ প্রাণীর ব্যবহৃত আসবাবপত্র দিয়েও এ রোগ ছড়াতে পারে যে প্রাণীর শরীরে জীবাণু আছে কিন্তু এখনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি সে সমস্ত প্রাণীর মাধ্যমে রোগ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর হতে পারে কিন্তু দেহের বাইরে এ রোগের জীবাণু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না এই রোগের লক্ষণগুলো কি কি সাধারণত পিপিআর রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশের তিন থেকে ছয় দিনের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যেতে পারে এ তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রি ফারেনাইট পর্যন্ত হতে পারে ছাগলের নাক মুখ চোখ দিয়ে প্রথমে পাতলা তরল বের হয় পরবর্তীতে তা ঘন ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে ধীরে ধীরে তা আরও শুকিয়ে নাকের ছিদ্র বন্ধ করে দিতে পারে ফলে প্রাণীটির শ্বাসকষ্টও হতে পারে অসুস্থ পশুটির চোখও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে ছাগলের চোখের পাতা ফুলে যেতে পারে অনেক সময় ঘন দানাদার পদার্থ নিশ্চিত হয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে দেয় রোগের এক পর্যায়ে মুখ ফুলে যেতে পারে মুখের ভিতরে নরম টিস্যুগুলো আক্রান্ত হতে পারে দাঁতের গোড়ায় মাংসপেশিতে ঘা হতে পারে তাছাড়া দাঁতের মাঝখানে ফাঁকে ফাঁকে ও মুখের ভেতরে তালুতে জিভে ঠোঁটে ক্ষত তৈরি হতে পারে অনেক সময় অসুস্থ প্রাণীটির মধ্যে মারাত্মক রকমের ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে ডায়রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ তরল শরীর থেকে বের হয়ে যায় ফলে প্রাণীটি প্রচণ্ড জলশূন্যতায় ভোগে এই জলশূন্যতার কারণে প্রাণীটি মারা যেতে পারে অসুস্থ প্রাণীর ওজন হ্রাস পায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে পারে প্রাণীটি পিপিআর আক্রান্ত ছাগল অসুস্থ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা যায় অসুস্থ হওয়ার পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে প্রাণীটি মারা যেতে পারে আক্রান্ত ছাগলটি যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে অল্প বয়স্ক পশুগুলো এ রোগে অধিক আক্রান্ত হয় ভেড়ার চেয়ে ছাগলের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় এ রোগ হয়ে গেলে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন অসুস্থ প্রাণীকে আলাদা করে চিকিৎসা করাতে হবে সম্ভব হলে স্থানীয় পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে অসুস্থ প্রাণীর নাক মুখ চোখ দিয়ে নিঃসৃত তরল যাতে অন্য প্রাণীর শরীরে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ছাগলের থাকার ঘর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে চিকিৎসা পিপিআর রোগে নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই তবে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে দুটো পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী সংক্রমণ রোধ করে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যায় শ্বাসতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ রোধে অক্সি টেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোর টেট্রাসাইক্লিন খুব কার্যকরী গবেষণায় দেখা গেছে ফুড থেরাপি এবং জীবাণুরোধী ঔষধ যেমন ইন্দ্রোফ্লোক্সাসিন সেফটি ফোর নির্দিষ্ট ডোজে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ফাইভ পারসেন্ট বোরোগ্লিসারিন দিয়ে মুখ ধুয়ে দিলে মুখের ক্ষত অনেক ভালো হয়ে যায় তবে চোখের চারপাশে নাক মুখ পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে দিনে দু তিনবার করে অসুস্থ ছাগলকে যত দ্রুত সম্ভব আলাদা করে ফেলতে হবে অতি দ্রুত নিকটস্থ প্রাণী সম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে অসুস্থ প্রাণীটি মারা গেলে অবশ্য তা ভালোভাবে পুঁতে ফেলতে হবে পিপিআর রোগের প্রতিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল ছাগল এবং ভেড়াকে নিয়মিত টিকা প্রদান করা প্রত্যেক প্রাণী সম্পদ দপ্তরে 
অর্থাৎ সকল পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে সরকারিভাবে পিপিআর রোগের টিকা সরবরাহ করা হয় এছাড়াও ভারতের প্রাণীপালকেরা স্থানীয় প্রাণীমিত্রা এবং প্রাণী বন্ধুদের সহযোগিতায় নিয়মিত টিকা করাতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রতি ছাগল পিছু পাঁচ টাকা করে লাগবে তবে একসঙ্গে সকলে মিলে করলে খুব ভালো হয় তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি আপনাদের মনে হয় খুবই কার্যকরী বা একটু উপকারে আসে তবে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিজের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং আর কোন বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে কৃষিজীবিকার সন্ধানে চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন